சாக்ரட்டிஸ் ஸ்டுடியோ நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு முக்கியமான அறிவியல் நிகழ்வுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் வருகின்ற இருபத்தி ஆறு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நாம் அனைவரும் ஒரு முக்கியமான அறிவியல் நிகழ்வாக ஒரு சூரிய கிரகணத்தை பார்க்க இருக்கோம் இந்த சூரிய கிரகணத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஸ்வலாக அந்த டோட்டல் எக்லிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முழு கிரகணம் அப்படிங்கிறது எல்லா பகுதிக்கும் எல்லா காலகட்டத்திலையும் வராது பெருவாரியாக சூரிய கிரகணத்தை பகுதி கிரக கிரகணங்களாக தான் நாம் பார்த்துருக்கோம் இந்த முறை அதுவும் குறிப்பாக தமிழகத்தில் பெரும்பாலான நகரங்கள் வழியாக இது முழு சூரிய கிரகணமாக இல்லைனாலும் ஒரு ஆனுவலர் எக்லிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெருவரியான பகுதி மறைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் இந்த கிரகணத்தை நம்ம எல்லாருமே பார்க்க முடியும் மதுரையில் குறிப்பாக மதுரை வந்து அந்த டோட்டல் எக்லிப்ஸ் அல்லது அந்த ஆனுவலர் எக்லிப்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபேஸோட பார்டரில் நம்ம மதுரை இருக்குது மதுரையில் ஒரு சில பகுதிகளில் இந்த ஆனுவலர் ஃபேஸ் பார்க்க முடியும் குறிப்பாக மதுரையின் வடக்கு பகுதிகள் ஆற்றங்கரைக்கு வட வட வடக்கு புறமாக இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்கள்லேயும் இந்த அனுலர் ஃபேஸையும் தென்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் பார்ஷியல் எக்லிப்ஸாகவும் இதை பார்க்க முடியும் பெரும் பெரிய அளவில் வித்தியாசம் தெரியுமா அப்படின்னா நிச்சயம் இல்லை இதை தான் நம்ம நாளைக்கு இந்த நிகழ்வை காண இருக்கிறோம் காலை சரியாக எட்டு ஏழு மணிக்கு ஒரு பகுதி சூரிய கிரகணமாக இதை ஆரம்பித்து இதோட பீக் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உச்சகட்டம் வந்து காலை ஒன்பது மணி முப்பத்தி ஒரு நிமிடங்களுக்கு ஏற்படுது அப்புறம் இந்த கிரகணம் முடிய முடிகிற நேரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று பதினாலு காலையில் இந்த ஆனுவலர் சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வளைய சூரிய கிரகணம் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நிலா வந்து சூரியனின் பெரும்பகுதியாக மறைச்சு சூரியனின் விட்டம் மட்டும் அதாவது சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிங் மாதிரி ஒரு பகுதி மட்டும்தான் ஒரு வளையம் மட்டும்தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் எந்தெந்த இடங்கள்லாம் இந்த ஆனுவலர் ஃபேஸ் பார்க்க முடியுதோ அந்த இடங்களில் இந்த தடவை தமிழ்நாட்டில் பெருவாரியான நகரங்களில் இந்த ஆனுவலர் எக்லிப்ஸை நம்மளால் பார்க்க முடியும் எங்கெங்கே அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உதகமண்டலத்தில் ஆரம்பித்து கோவை ஈரோடு திருச்சி திண்டுக்கல் மேலூர் உட்பட பகுதிகள் காரைக்குடி புதுக்கோட்டை ஸோ இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஊர்கள்லேயுமே நம்மளால் இந்த ஆனுவலர் ஃபேஸை பார்க்க முடியும் சூரியனோட மொத்த பரப்பளவில் நம்ம பூமியிலேருந்து பார்க்கும்போது அது எவ்வளோ சூரியன் நமக்கு தெரியுதோ அதில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி மூன்று சதவீதம் மறைந்து வெறும் ஏழு சதவீத சூரியனை மட்டுமே பார்க்க முடியும் அந்த உச்சகட்ட காலகட்டத்தில் சுமார் ஒன்பது முப்பது மணிக்கு முழு சூரிய கிரகணம் பொதுவாகவே சூரிய கிரகணத்தை பார்ப்பதற்கு நம்ம சாதாரண விருகங்களால் பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அறிவியல் கூறுகிறது காரணம் நம்ம வந்து சூரியனோட வெளிச்சம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிலாவின் வெளிச்சத்தை விட பல கோடிக்கணக்கான மடங்கு அதிகம் அவ்வளவு அதிக வெளிச்சத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை பார்க்கும்போது அதற்கு ஏற்ற ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் பொதுவாக நம்மளால் ஒரு மதிய நேர சூரியனை நம்மளால் எவ்வளோ நேரம் பார்க்க முடியும் தொடர்ந்து அப்படின்னா வெகு சில நொடிகள் மட்டுமே இயற்கையாக பார்த்தா சூரியனோட வெளிச்சத்தினால நம்ம கண்ணிலேயே அதோடய பியூப்பிள்ஸு அது வந்து சுருங்கி அதை நம்மளால் அதை பார்க்க விடாது அதனால் நமக்கு இயற்கையாகவே ஒரு ப்ரொட்டக்ஷன் இருக்குது ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு கிரகணம் போன்ற சந்தர்ப்பங்கள் ஆர்வம் மிகுதியால் நம்ம என்ன பண்ணிட வாய்ப்பு இருக்குன்னா அந்த சேஃப் ஜோனை தாண்டி நம்ம போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த மாதிரி சமயங்களில் அந்த அதிக ஒளியினால் நம்ம ரெட்டினா பாதிப்படைந்து கண் பார்வை கூட பறிப்போவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் குடும்பானவரை யாரும் இதை வெறும் வெறும் கண்களால் பார்க்க வேண்டாம் பார்ப்பது அதாவது சூரிய கிரகணத்தை எளிமையாக பார்க்குறதுக்கு ஒரே வழி சேஃபான வழி என்ன அப்படின்னா அதோடய ப்ரொஜெக்ஷனை ஏதாவது ஒரு ஸ்க்ரீனில் போட்டு அந்த ஸ்க்ரீன் மூலமாக தான் பார்க்கணும் ஈவன் ஒரு இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் அஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸ் கொடைக்கானலில் ஒரு சோலார் அப்சர்வேட்டரி இருக்குது தினமும் சூரியனை அவங்க அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அங்கே என்ன இருக்குன்னா ஒரு திரை தான் ஸோ சூரியனோட ஒளியை ஒரு திரையில் ஒரு மேக்னிஃபைடு இமேஜை விழ வைத்து 
இந்த பிம்பத்தை தான் நம்ம பார்க்கணுமே தவிர நேரடாக நேரடியாக சூரியனை பார்க்கக்கூடாது எக்ஸ்ரேயோட எக்ஸ்போ ஃபுல்லி எக்ஸ்போஸ்டு எக்ஸ்ரே ஃபிலிம் வச்சு ப பார்ப்பது கொஞ்சம் சேஃப் தான் அப்படின்னாலும் அதோட தரம் பற்றி நமக்கு தெரியாது அதனால் அந்த ரிஸ்கையும் யாரும் எடுக்க வேண்டாம் நல்ல இதுக்குன்னு நல்ல சயின்டிஃபிக் கம்பெனிஸ்லேருந்து நல்ல லேபல லெபாரட்டரிஸ்லேருந்து அவங்களே இது சூரிய கிரகணத்தை பார்ப்பதற்கு தகுந்த தகுந்ததுன்னு சொல்லக்கூடிய ஃபில்டர்ஸை உபயோகப்படுத்தி மட்டுமே நேரடியாக பார்க்கணும் எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு லட்சம் இன்டென்சிட்டி இருக்கக்கூடிய இன்டென்சிட்டியை ஒன்றா குறைக்கிற அளவுக்கு ஒரு லட்சத்தில் ஒரு பகுதியாக குறைக்கிற அளவுக்கு நல்ல ஃபில்டர்ஸ் இருக்கணும் எல்லா வேவ்லங்கத்துலேயும் இருக்கணும் குறிப்பாக நமக்கு நிறைய ஃபில்டர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா விசிபிள் ரீஜன் நம்ம கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய நிறங்களில் மட்டும் கட் பண்ணும் புற ஊதா கதைகளில் ரொம்ப கட் பண்ணாமல் இருந்தது அப்படின்னா அதெல்லாம் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் அந்த மாதிரி நல்ல ஃபில்டர்ஸ் இருந்தால் பார்க்கலாம் டிவியில் பார்ப்பது தான் மிகவும் சேஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் அதுமாதிரி சூரிய கிரகணம் அப்படிங்கிறது ஒரு சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் நடுவில் நிலா வந்து இருக்கிறது அந்த ஒரு நேரம்தான் ஸோ இதில் வந்து எந்த மாற்றங்களும் பூமியிலையோ அல்லது சூரியன்லேயோ ஏற்படுறது இல்லை அதனால் நார்மலாக சூரியன் இருக்கும்போது நம்ம என்னென்னலாம் செய்கிறோமோ அந்த அத்தனை வேலைகளையும் நம்ம சூரியன் கிரகணத்தின் போது நம்ம செய்ய செய்யலாம் ஸோ இதில் வந்து நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் நிறைய பழக்க வழக்கங்கள் இருந்தாலும் ஸோ உதாரணத்திற்கு உணவு கெட்டு போகும் அல்லது அந்த நேரத்தில் கர்ப்பிணி பெண்கள் வெளியே வரக்கூடாது இதெல்லாமே ஒரு நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயங்களாக இருக்கே தவிர அறிவியல் இந்த கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதுதான் உண்மை அனுலார் எக்லிப்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த விளிம்பு சூரிய கிரகணம் அப்படிங்கிறது இதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தா நிலா வந்து பூமியிலேருந்து அதிக தொலைவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு கிரகணம் இது ஸோ இதனால் இந்த நிலாவால் சூரியனை முழுமையாக மறக்க முடிய மறைக்க முடியாமல் போயிட்டதுனால இந்த விளிம்பு மட்டும் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அதனால் ஒரு அந்த வளைவுகளை மட்டும் நம்மளை பார்க்க முடிகிற கால காரணத்தினால் இதை வந்து வளைவு சூரிய கிரகணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி கிரகணம் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து சாரோஸ் அப்படின்னு ஒரு சைக்கிள் இருக்குது எந்த ஒரு கிரகணமும் இப்போ ஏற்பட்ட இதே மாதிரியான ஒரு கிரகணத்தை ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் நம்மளால் இதிலேருந்து கரெக்டாக பதினெட்டு வருடம் பதினோரு நாள் எட்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் இதே மாதிரி இன்னொரு கிரகணம் ஏற்படும் ஸோ இதை தான் ஒரு சாரோஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை தான் கிரகணங்களை கணிப்பதற்கு எப்போவுமே உபயோகப்படுத்துகிறாங்க இப்போ இன்றைக்கி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் வருடம் டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு ஒரு கிரகணம் வந்தது அப்படின்னா கரெக்டாக ஒரு சாரோஸ் தள்ளி ஜனவரி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தெட்டில் இதே மாதிரியான ஒரு ஆனுலர் எக்லிப்ஸு அணிக்கு ஏற்படும் அந்த ஆனுலர் எக்லிப்ஸ் வந்து எட்டு மணி நேரம் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து சூரியன் உதிச்சு எட்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் சூரியன் ஒதுக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இப்போ நம்ம வந்து க்ரீன் விச் மீன் டைம்லேருந்து நம்ம அஞ்சரை மணி நேரம் முன்னோக்கி இருக்கோம் க்ரீன் விச் மீன் டைமுக்கு ரெண்டரை மணி நேரம் பின்னோக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கும் நமக்கும் ஒரு எட்டு மணி நேரம் வித்தியாசம் இருக்குது அந்த இடத்துல அந்த எக்லிப்ஸை அன்றைக்கி அவங்க பார்ப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தெட்டில் ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி இதே மாதிரி ஒரு எக்லிப்ஸாக அங்கே பார்க்க முடியும் இதே மாதிரி ஒரு மூணு சைக்கிள் போயிட்டு வந்தோன்னா எட்டு மணி நேரம் இன்னொரு எட்டு மணி நேரம் பதினாறு இன்னொரு எட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கணக்கு வரும் மூணு சாரோஸ் தள்ளி ரெண்டாயிரத்தி எழுபத்தி நாலாம் வருடம் ஜனவரி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இதே மாதிரி ஒரு இருபத்தி ஐந்து அல்லது இருபத்தி ஆறாம் தேதி இதே மாதிரி ஒரு அனுலர் எக்லிப்ஸ் வரும் அது கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு எக்லிப்ஸாக அமையும் அதுவும் அனுலர் எக்லிப்ஸாக தான் இருக்கும் இதுதான் ஒரு சைக்கிள் இதை வச்சு தான் எக்லிப்ஸை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறாங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு சாரோஸில் பாதிங்கிறது ஒரு சார்னு சொல்கிறோம் அதாவது பதினெட்டு வருஷத்துக்கு பதிலாக ஒம்பது வருடங்கள் ஐந்து நாட்கள் ஒரு பதினாறு பதினாறு மணி நேரம் கழித்து இப்போ இன்றைக்கி சூரிய கிரகணம் வந்தது அன்றைக்கி சந்திர கிரகணமாக வரும் தல எல்லாமே மாறி வரும் இந்த சைக்கிளில் எதெல்லாம் சூரிய கிரகணமோ அதெல்லாம் அங்கே சந்திர கிரகணம் இங்கே எதெல்லாம் சந்திர கிரகணமோ அந்த அடுத்த சாரில் அது எல்லாமே சூரிய கிரகணமாக வரும் அதுபடி கணக்கு பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அணிக்கு ஒரு சூரிய கிரகணம் அப்படின்னா கரெக்டாக இதிலேருந்து ஒன்பது வருடங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் வருடம் ஐந்து நாட்கள்னு பார்க்கும்போது கரெக்டாக ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று டிசம்பர் ஒன்று அந்த ஒரு பதினாறு மணி நேரம் சேர்த்திங்க அப்படின்னா நியூ இயரே ஒரு 
சூரிய ஒரு சந்திர கிரகணத்தோடு தான் அந்த புத்தாண்டே பிறக்க போகுது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தெட்டாம் வருடம் ஸோ இது தான் ஒரு சார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே சூரிய கிரகணம் அங்கே சந்திர கிரகணம் நம்ம இந்த மாதிரி எல்லா கிரகணங்களையும் நமக்கு ஒரு செட் ஆஃப் இந்த ஒரு ஒரு சாரில் இருக்கக்கூடிய கிரகணங்களை மட்டுமே வச்சு ரெப்ளிகேட் பண்ணி ரெப்ளிகேட் பண்ணி என்னென்ன கிரகணங்கள்லாம் என்னென்னைக்கு வருது அப்படிங்கிறத நம்மளால் எளிமையாக கணிக்க முடியும் ஸோ கிரகணங்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அரியதான ஒரு விஷயம் கிரகணம் பொதுவாக இதனால் மாதம் மாதம் ஏற்படாமல் ஏன் ரொம்ப அரிதாக ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூரியனை சுற்றி பூமி ஒரு வட்டப்பாதையில் வருது இது ஒரு பிளேனில் இருக்குது நிலா வந்து பூமியை சுற்றி வரக்கூடிய வட்டப்பாதை வந்து இதே பிளேனில் இல்லாமல் ஒரு அஞ்சு டிகிரி டில்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் இது இந்த மூணு பாதையும் ஒரே இடத்துல மீட் ஆகக்கூடியது வருஷத்துக்கு ரெண்டு முறை மருத்து தான் ஏற்படும் அதை வந்து ஒரு எக்லிப்ஸ் சீசன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாள் உள்ள சீசன் வருடத்துக்கு ரெண்டு சீசன் இருக்கும் அந்த எக்லிப்ஸ் சீசன் இப்போது இந்த டிசம்பர் ஜனவரியில் ஒரு சீசன் வந்ததுன்னா கரெக்டாக இதுலேருந்து ஆறு மாதங்கள் கழித்து ஜூன் மாதத்தில் அடுத்த சீசன் வரும் இந்த ஒவ்வொரு சீசன்லேயும் இரண்டு அல்லது மூன்று சோலார் எக்லிப்ஸ் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அது பொசிஷனை பொறுத்து மாறும் ஒரு சில சமயங்கள் மூன்று எக்லிப்ஸ் ஒரு சில சமயம் ஒரு எக்லிப்ஸ் கூட வரலாம் அப்போ இந்த எக்லிப்ஸ் சீசன்ஸ்னால தான் நம்மளால் மாதா மாதம் நம்மளால் ஒரு கிரகணம் ஏற்படாமல் தடுத்துருக்கு நம்ம நிலாவை பார்க்கும்போது நிலாவில் அமாவாசை பௌர்ணமி வர்றதுக்கும் இந்த எக்லிப்ஸும் ஒன்று தானா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு சந்தேகங்கள் இருக்குது ரெண்டும் ஒன்று கிடையாது வேறு வேறு நிலாவோட ஃபேஸ் நம்ம வந்து இந்த அமாவாசை பௌர்ணமி இதெல்லாம் நம்ம நிலாவில் பார்க்கக்கூடிய பகுதிகளில் பகலா அல்லது ஒரு பகு ஒரு பகுதி பகல் ஒரு பகுதி இரவு அதை தான் நம்ம பார்க்குறோம் அமாவாசை அன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய நிலவின் பகுதி முழுவதும் அங்கே நிலவில் இருட்டாக அதாவது இரவாக இருப்பதனால அது அமாவாசையை தவிர இ பூமியோட நிழல் அங்கே விழுவதில்லை நிழல் உள்ள விழக்கூடிய இந்த பகுதிகள் மட்டும்தான் எக்லிப்ஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ரொம்ப அரி அரி அரிதாக நடக்கக்கூடிய விஷயம் அதுலேயும் சூரிய கிரகணம் அப்படிங்கிறது அதுலேயும் முழுமையான ஒரு சூரிய கிரகணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அரிதாக ஏற்படக்கூடிய விஷயம் காரணம் சூரியன் மிக பெருசு நிலாவால் சூரியனை முழுமையாக மறைக்க முடியாது ரொம்ப சின்ன பகுதிகளில் மட்டும்தான் இதை பார்க்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அரிய விஷயம் நமக்கு தமிழ்நாட்டில் இந்த முறை பல மையங்களில் பார்க்க முடியுது இந்த விஷயங்களில் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது சயின்ஸ் சென்டர்ஸ் இந்த மாதிரி இடங்களில் இதை காண்பதற்காக ஏதாவது ப்ரொஜெக்ஷன் அதெல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நிச்சயமாக போய் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஒரு திருவிழாவாக நம்ம அதை பார்க்க வேண்டும் இது பயப்பட வேண்டிய எந்த விஷயமும் இல்லை ஒரு கிரகணத்தினால் கிரகணம் அப்படிங்கிறது ஒரு நிழல் நிலவின் நிழல் வந்து பூமியின் மேலே விழுகிறது நம்மளால் இந்த அரிய நிகழ்ச்சியை எல்லாரும் கண்டுகழிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்